Hello guys, good morning, welcome back to my channel. To those who don't know me, my name is Maisel and today's vlog, I'm gonna share with you what's in my hospital bag here in Japan because I'm giving birth here. So first is um, document. Kailangan i-ready nyo yung mga documents na dadalhin nyo sa hospital. So, I'll show you. So, yung hospital is nagbigay sa akin ng mga kailangan, na dap yung mga dapat na dalhin ko sa hospital. Uh, first, yung Boshi Kenko Techo or yung Maternal and Child Health Handbook. Kasi andito lahat nakapaloob yung mga uh, check-up ko simula sa simula. And then, next is yung hospital ID. Ito yung hospital ID. Ganito po yung klase ng hospital ID. So, i-admit po ako sa uh, Kizawa Hospital. And then, next is the health insurance card. Ito po yung health insurance card. Ito po yung mga kailangan. And then, ito po yung sunod is yung inkan or yung hangko. Kung may kailangan permahan, ito yung ginagamit. So, next is mga kailangan dalhin ko at kay Bibi. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga uh, gamit na kailangan dalhin ko po sa hospital. And, may mga nakalagay po dito, tulad po ng washcloths, uh, tissues, kasi halo-halo po kasi yung ano ko. Andito, kailangan siya ng tissue. Nagdala na po ako ng isa. And then, yung washcloth, eto po siya. Na-ready ko na po siya. Andito po yung um, maliit na uh, parang gaze. Gaze ang tawag dito. Yung um, maliit na towel para kay baby. And then, itong medyo malaki na towel, gagamitin kung sakali mag-burp si baby. And then, uh, ano pa bang nakalagay dito? Washcloth, five towels. Meron na po akong towels. Um, eto po sa aking towel and then meron pa akong isang towel kapag maliligo po and then maternity underwear nakalagay na po dito kung yung mga maternity underwear ko and yung klase po ng maternity underwear po nila tulad po nitong panty ganito po yung klase nila Binili ko po siya sa uh, Baby in Kids dito po sa Japan. And, hindi ko alam kung tawag sa inyo, yung pundilyo niya dito sa may parting baba is natatanggal po siya. Para ma-check po ng nurse or yung doktor kung may dugo pa yung sa private part natin. Para madali nilang i-check, hindi ka na maguhubad. So, maganda siya. Mga kailangan nito is 4 to 5 na ano, ganitong klaseng panty. And then, ayusin natin. And then, is yung bra. Ganito yung uh, klase ng bra nila. Nursing bra. Then, ganyan siya. Ito, ibababa mo lang siya kapag magpapadedik ka na kay, ba kay baby. Madali lang siya. So, dala ko din ito is 4 pieces na ganito. And then, meron din po akong dala nung um, panty na hindi po siya natatanggal dun sa may baba. Extra ko na lang po siya. And then, meron po akong mga, ma mga towel na maliliit para magamit po siya kung halimbawa sa mukha ko or mag-toothbrush ako, may malita akong towel, maghugos ng kamay. Bali, ang dala ko po is tatlo. And, sa pagkakaalam ko po, ang nakalagay po kasi dito, um, kapag normal delivery, magstay ka sa hospital ng 5 uh, days, 5 to 6 days. And, kapag CS naman po, um, abutin ka ng 8 um, days or more. So, yun. 
And then, may dala na rin po ako dito ng itong skinny. Para kung sakaling malamig, meron akong susuotin. Actually, guys, dito po sa Japan, uh, pa-summer na po siya. Kaya, mainit na po. And then, may, meron din po akong dalang mirror. Para kung mag-ayos po ako doon, at least, meron ako, makikita ko yung mukha ko. And then, ito pong mga, um, ito po yung mga gamit, mga damit, mga mahaba siya, para mabilis magpadede. Tatanggalin ko lang po yung mga butones niya. So, ayoko na siyang galawin kasi, um, guys, uh, 38, uh, mag 38 weeks na ako sa Wednesday. So, yung gamit ko, nakaredy na po siya sa pinto. Ang dala ko po nito is, um, apat. Apat siya. So, may extra lang talaga ako. Kung sakali, na kulangin, meron namang uh, laundry doon, doon na lang ako maglaba. And hopefully, sana andyan yung asawa ko pag nanganak ako. Sana magkataon na wala siyang pasok para kasama ko po siya. And then, yung utensils ko po, andito. Yung plato. And then, ito, ito coffee cup. Meron po siyang mga straw. Ganito po yung klase niya. Yung straw, ito pasok mo na lang siya dito. Para kung nasa delivery room ka, hindi ka na yung tatayo, iinom ka na lang. So, yun. Dalawa yung dala ko po nito. Then, andito na rin po yung uh, plato, kutsara, tinidoro ko. Hindi na rin ako, mag, hindi na ako magdala ng chopstick. So, yun. And then, ano pang nakalagay dito? Uh, pajamas, uh, sleepers, Ayan, meron akong slippers. Nilagay ko na siya sa plastic. Kasi nagamit na siya. Sayang naman kung magbibili pa ako. So, meron naman. So, gamitin ko na lang to. And meron din po ako nung plastic. Ano siya? Um, plastic bag na pwede kong ilagay yung mga hinubad kong damit. Para dadalhin na lang ng husband ko. And then... Ano pa ba? Mm. Then, meron po ako ditong dala na toilet trisco. ko. Andito na po siya lahat. Andito yung uh, cleanser ko. Setapil po yung gamit ko na cleanser. And then, body soap. Tapos, itong isa is shampoo. Nakikita nyo po. Ayan, shampoo. And toner. Uh, ano po siya, um, tears, tears po yung ginagamit kong toner, and then meron po akong alcohol, para kung sakaling hawakan ko si baby, kailangan ko muna mag-alcohol, and then pag may bisita rin, kailangan mo nilang, kailangan nilang mag-alcohol bago nila hawakan si baby. And then next is, um, meron po ko ditong dala na mansanilya eto asiti di man sinilia dala po yan ng mother and ko nung pinagturis po namin sila and then meron po ako dito ng breast pad uh, nagdala lang po ako ng mga 7 7 pieces and then ito yung breast wipes para bago magdede si ba si baby and after magdede niya pupunasan ko lang po yung nipple ko and then meron din po ako dito ng um, maternity pad so, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yun. And then, ano pa yung nakalagay? So, meron din ako dito ng um, yung toothbrush ko, uh, yung toothpaste, toothbrush and toothpaste, andito na lahat. And then, andito rin po yung ah, uh, suklay 
And then, ito, may nakalagay siya dito na kailangan ko daw ng um, clock. Siguro, kailangan ko ito kapag um, tatawag na ako sa kanila kapag may pain na siya, may contraction na siya, kung kailan nagsimula or every ilang minuto bago mag-contract ulit para masabi ko po sa kanila yon bago po ako i-admit. Hindi po ako pwedeng um, pumunta na lang ng basta doon. Kailangan is tumawag po ako agad sa kanila. And then, uh, meron po ako dito ng uh, makeup remover. Kasi, hindi naman siya totally for makeup lang. Kahit hindi ako nagsusuot ng makeup, halimbawa, hindi na ako maghihilamos. Ito na yung ginagamit ko. And then, mag-toner na ako, and then maglalagay ako ng moisturizer. Ito po yung gamit ko na moisturizer bago pa siya. Kasi yung mga lumaan doon, nagdala na lang ako ng bago para hindi siya maano ba, hindi siya matapon kasi may plastic pa po siya. Ito po yung ginagamit ko noon pa. So, yun. So, ano po nakalagay dito? Uh, coffee cup. Yun. And dining utensils, meron ako. And then, kailangan ko ng coins. So, meron ako dito ng coins. Yan. Kailangan natin ng coins. Yan ang coins. Kailangan natin ng coins para sa... Kasi may mga vending machine doon. Tsaka sa laundry. So, kailangan ng coins. Importante ang coins. And then... Mm, yun ang nakalagay doon and next, kay Bibi naman so ayun, um, sunod natin is yung mga kailangan dalhin para kay Bibi actually um, doon sa hospital, nakalagay kasi dito nakalagay kasi dito na uh, during the stay ni Bibi sa hospital yung um, hospital lang mag, mag provide ng damit ni baby. So, ang kailangan ko lang dalhin niyang damit na set is yung uuwi na siya for discharge only. So, ang naka meron ako ditong set. Plus, hindi ko na siya alisin na. Kasi, yan. Ang nakalagay po dito is yung diaper ni baby. Tapos, ito yung damit niya. Diaper ni baby, damit niya. Ito po yung sa yung mitten, yung medyas niya, tsaka yung bonnet niya. Yan yung set ni baby. And then, meron po dito akong pranela para kay baby. Yan po yung pranela niya. So, kunti lang yung dala kay baby kasi for discharge lang naman siya. And then, eto, mga towels ni baby. Andito yung muslin, muslin cloth. And then, yung mga maliit na towel. Ito yung gaze. Mga maliliit na towel. Yun lang naman po yung kailangan ni baby sa hospital. Wala na pong masyado. So, nailagay ko pala dito yung um, ko pala nilalagay yung pagkain ko. So, kailangan may dala ng pagkain para habang nag-labor ako or nag-aantay pa ako doon sa hospital, may kakainin ako. So, yan po yung dala ko. Para hindi magutom. Para may lakas pag uh, ire. Yan. Ito lang po yung mga hindi ko alam kung may nakalimutan pa ako or ito lang po yung may nakala, mga nakalagay dito and yung iba po dito is nanood na lang po ako sa mga videos na nanganak, mga nanganak po dito sa Japan. So ay think kompleto na. So yung mga um, pampaligo ni baby yung um, shampoo niya, yung body wash niya sa hospital na po yun. Hindi na po ako magdadala nun. Kaya, wala akong masyadong dala kay baby. Yung paglabas lang po niya. So, yun. Um, wala na po siguro. And, guys, thank you for watching. And, uh, sana nagustuhan nyo. At, sana nakapagbigay po ako ng um, idea sa inyo kung anong mga dapat dalhin po sa hospital dito sa Japan kapag mga anak na po kayo. And then, yun lang po guys. Thank you for watching. Bye-bye!